todo mundo busca a melhor versão. Mas a melhor versão não é algo que tu é. Tu nunca vai ser a tua melhor versão constantemente. A melhor versão é, é, ela é oscilante. Ela é um estado. Né? Quando tu tá, não existe ser humano é, sem capacidade. Existe um estado né, de espírito sem capacidade. Quando eu estou no estado de espírito bom, coisas boas acontecem. Quando eu estou no estado de espírito ruim, as coisas não tão boas vão acontecer. Então, assim, a melhor versão ela funciona assim. Eu tenho que estar sempre alimentando ela, eu tenho que estar sempre entendendo ela. Como vai ser os desafios que tu vai fazer durante essa jornada de mentalidade? Precisa estruturar ela, fazer uma base. Aliás, a nossa academia tem 34 medalhistas de mundiais na IBJJF. E no último mundial, a gente tem 10. A gente foi a academia que mais medalhou. Oito deles não treinam só jiu-jitsu. Uns estudam, outros trabalham e treinam. Cada um faz a sua correria para poder treinar jiu-jitsu. E foram lá e buscaram o que era deles. É muita gente. Teve um aluno, um dos nossos melhores alunos aí, ele ia fazer uma luta com uma estrela do jiu-jitsu. E ele falou assim, professor, é... eu não gosto de treinar com o fulano aqui na academia, então não me põe para treinar com ele. Eu escutei ele falando. E aí, mas, com a minha experiência, né, eu vi... Perguntei para ele, por quê? Por que, que tu não quer mais? Por que, por que tu não quer treinar com ele? E aí ele falou, não, é energia ruim, uma energia muito pesada. Não gosto. Então eu falei, beleza. O que, que eu fiz? Ele ia lutar com uma estrela. E esse cara que ele disse que não gostava de treinar é um cara que é, tem muito a ver com o jogo do, do cara que ele ia lutar. O que, que eu fiz daí? Eu peguei e botei ele todos os dias com ele. Todos os dias. E aí ele ficava bravo comigo. Que eu botava ele todos os dias. O que aconteceu? Quando ele lutou com essa estrela do jiu-jitsu, ele ganhou do cara. E ele me ligou e falou assim, sensei, tu não vai acreditar. Eu me lembrei todo o momento do rola com o, com o fulano que eu pedi para te não me botar. Como ele me ajudou. Ou seja... O que mais ajudou ele a conquistar o objetivo e a vitória e a meta dele, justamente era o que ele não queria fazer, que era treinar com o fulano, que era o que mais ajudou. Era o jogo que mais encaixou, o jogo que mais tinha a ver. Então, tu vê como o, o desafio, tudo que não te desafia, também não te evolui. Porque a pressão é que a gente vai descobrir a melhor versão. É, essa vibe de professor que eu tenho, eu, eu senti que ia ficar muito pequeno eu só passar ela, eu só transmitir ela para os meus alunos aqui na academia. A gente tem aí 52 filiais aqui pelo Sul, hoje quase 5 mil alunos. Né? Como é que eu faço para transmitir para aquele cara, que nem o Gui, né, que eu falei que foi o que meteu a, a, a pilha em mim, Mário, tem que fazer, porque olha quanta gente queria aprender contigo, mas mora longe, não pode. E para isso, a gente criou um curso que vai ser sensacional, que eu fiz exatamente ensinando o que eu aprendi em 23 anos de jiu-jitsu. Como atleta, mas principalmente como professor. E para quem é esse curso? Professor, para aluno, para cara que quer ser campeão, entendeu? Para cara que quer descobrir a melhor versão, que não gosta de competir, não tem problema. Eu vou ensinar três coisas muito importantes para o desenvolvimento. A mentalidade que tu tem que ter para ser um campeão. Como tu vai trabalhar ela? A segunda coisa, eu vou ensinar como é o treinamento que eu faço com os nossos campeões aqui. Não vou repetir dia de treinamento. Eu vou ensinar um mês de treino sem repetir. Cada dia um treino diferente do outro. Totalmente diferente. E no segundo mês, vocês vão repetir esse mês. Ou seja, dois meses antes de uma competição, vocês vão fazer esses treinamentos que eu organizei perfeito para vocês. Eu vou ensinar as escolinhas que eu faço com os nossos atletas aqui. E juntamente com eles, para desenvolver a habilidade de vocês, é escolinhas que desenvolvem a habilidade fazendo jiu-jitsu. Que vão levar o jiu-jitsu de vocês para um outro nível de habilidade. Pô, não tenho tanta habilidade, mas tu faz escolinha para isso? Não é o drill. E eu desenvolvi 30 que eu faço com os nossos alunos para que eles conseguissem, que foi o que ajudou eles a, a chegar nessas medalhas de mundiais aí, que foram 34, vários campeões, obviamente. Então eu desenvolvi três pilares, mentalidade, todo o treinamento que eu faço no camp aqui. Então eu vou ensinar a maneira que eu treino eles, eu vou ensinar as 30 escolinhas e a mentalidade. Tudo isso vai ser dois meses. E esse curso que está desenvolvido perfeito para vocês, 
com uma metodologia campeã. Não é aquele cara que foi atleta campeão e está ensinando. Não, não, não. Uma coisa é tu seguir o caminho. Outra coisa é tu ensinar os alunos a ir para o caminho do campeão. É isso que eu faço, velho. Contra fatos não é argumentos. Eu, a minha posição é de professor. Não sou um atleta que eu fui campeão e eu quero ensinar como eu fui. Não, cada um é um diferente do outro. Os desafios, eles vêm ali, os problemas vêm para a gente melhorar alguma fragilidade para se tornar um cara, meu, grandioso. Ou, vamos lá, ir buscando aos poucos a nossa melhor versão. Entendeu? É diferente a visão de um atleta ensinando e de um professor, treinador de, de um monte de campeão. É bem diferente. Eu vou dar quatro aulas ao vivo, sendo a primeira no próximo domingo, tá? Quatro aulas ao vivo, sendo a primeira no próximo domingo. E os primeiros que se inscreverem no curso, eu vou analisar o rola. O rola. Pra, e eu vou dizer assim, ó, os primeiros se inscreverem durante as primeiras 24 horas. Eu vou analisar o rola deles e eu vou dizer o que, que acontece mentalmente, de preferência, rola que vocês perderam. Lutas de campeonato que vocês perderam. Eu vou analisar tecnicamente e mentalmente. Eu vou dizer, vou dar um conselho de professor o que, que vocês precisam fazer para melhorar. Como é que tu faz ali? Entendeu? Se tu não tiver um professor que fica dizendo que tu é foda, que tu acredita nele, que não sei o quê, como é que tu faz para elevar ali na mesma hora? Então, as inscrições para o nosso curso vai se encerrar sábado à meia-noite. E qual é o valor do nosso curso? É o valor de um kimono top. É isso que eu estava pensando. Qual o kimono top? Qual o valor dele? 500 reais. O valor do curso ao vis, à, à vista é 497. Ou tu vai pagar em 12 vezes de 48 com 42. 12 vezes de 48 com 42 ou uma vez de 497. É exatamente o método que eu trabalho, a maneira que eu, eu botei meu amor dentro do curso. Aqui no eu tenho meu nome a zelar e tu pode ter certeza que eu fiz com verdade, com autenticidade, respeitando a minha personalidade, respeitando todos que confiam no meu trabalho. Isso não existe. Entende? Eu não cheguei onde eu cheguei contando mentiras. Estão abertas as inscrições, tá? É só apertar no link para fazer a sua matrícula, tá? É só apertar no link para fazer a sua matrícula e já faz agora. Podem mandar suas dúvidas sobre o treinamento. Quem tiver dúvidas sobre o treinamento, pode mandar aqui. A gente já responde. Quem quiser prestigiar aí o nosso curso, eu tenho certeza que vale muito mais do que o preço de um kimono. Tá? E isso tu vai guardar pro resto da vida, porque tu vai para todos os campeonatos, tu vai fazer essa sequência de dois meses de treino. Um abração, pessoal. Esperamos vocês aí no nosso treinamento.